onze cameraman, die kwam hier langs gefietst en die dacht... Vema, wat is dat nou? Een nieuw bedrijf in Herpen. Ik wil weten wat ze daar doen. Dus, dat gaan we nou uitzoeken. Dag, wij zijn hier bij Roy van Aalst. En uh, ja, Van Aalst ken ik van het schilderbedrijf, het stukje doorbedrijf. Maar wat heeft Van Aalst te maken met Vema? Wat heeft Van Aalst te maken met Vema? En wat is Vema? Wat is Vema? Vema is een, uh, is een uh, nieuwe onderneming in uh, kazijnen, ramen en deuren. Puur op hout gericht. Uh, wij zijn eigenlijk van, inderdaad vanuit het schilderbedrijf van mijn vader begonnen, Toon van Aalst. En uh, daar hebben wij uiteindelijk, uh, zijn we een beetje gaan groeien. En hebben we inderdaad uh, een, uh, een nieuwe of een, nieuwe, een bestaande timmerfabriek uh, overgenomen. En van daaruit zijn we eigenlijk een uh, compleet nieuwe timmerfabriek begonnen. Uh, goed, we hebben daar uh, jongens bij gezocht, uh, puur op, op de timfabriek, uh, die erbij passen. Uh, we hebben ook veelal uh, nieuwe jongens eigenlijk in de hal gezet, puur om uh, uit eigen beweging uh, de fabriek op te zetten. Hmm. Waar we natuurlijk heel veel respons van gehad hebben van onze toeleveranciers, onze, uh, onze groothandels, uh, die allemaal toch wel ons eigen, eigen klein beetje voor gek verklaarden van waar gaat dan beginnen. Uh, nou hebben we toch een paar, uh, paar jongens op kantoor aangenomen, die gaan vanaf december beginnen. Dat we, waardoor we eigenlijk uh, heel veel kennis in huis gaan halen. Ja. Uh, waardoor onze markt nou eigenlijk echt gaan verbreden. We hebben nu een jaar hebben we opgestart. We zijn in het jaar, we hebben een, uh, eigenlijk een heel goed jaar gehad. Dat uh, hadden we zo niet verwacht. We dachten gestaag eigenlijk te gaan groeien. En uh, we zijn uiteindelijk toch wel... Uh, Hadden gegaan als dat, uh, dat uh, eigenlijk de bedoeling en, was. En doe je dat dan allemaal zelf? Dat hebben we allebei, allemaal zelf gedaan. Maar allebei de bedrijven stuur jij aan? Ik doe nou alleen de schilderijven aan sturen. Ik heb de Timfabriek heb ik zelf wel opgezet. Daar heb ik jongens bij gezet. Uh, onder andere Dirk, die zul je dadelijk gaan ontmoeten. Uh, uh, die is als bedrijfsleider begonnen. En die moeten eigenlijk nou uh, dadelijk de Timfabriek ja. gaan runnen. Ja. En ik kijk er op de achtergrond mee. En ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn partner die, uh, die, me, die ook uh, vast hier op kantoor is begonnen. Ja. En die doet eigenlijk alle personeelszaken. Ja. Uh, en die, gaat, die zit ook nog wel... Hoeveel mensen werken er dan bij FEMA en hoeveel uh, bij Van Aast? Ik denk dat wij op dit moment bij FEMA zullen wij uh, vanaf december konden twee bij. Zullen we denk ik met een man of tien, elf, dus uh, elf veel, werken. En bij het schilderij zitten wij met, uh, met een 7, 8 schilders en twee stukken doors. Jo, dan ben je en dan werken wij zelf nog. Uh, wij zijn een beetje geroet, ja. 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 Ja, ja. En ik heb ook wel uh, nou de ambitie uh, door ook wel te zeggen dat we het toch wel een stapje groter nog gaan worden als nou. Hoppa! Ja. En dat allemaal in herpen. En dat allemaal in herpen, ja. Nou, hartstikke ja. goed. Ja. Daar willen we eigenlijk nog een, in, in, in een samenvorming van het 40 jaar bestaan met de opening van FEMA. Uh, ja. Eigenlijk nog wel een open dag gaan houden dat mensen toch in herpen en omgeving gaan weten wat er inderdaad binnen allemaal afspeelt. Ja, ja. ja. Nou, en dat kunnen ze dan vinden denk ik op social media en daar op kun... de website en ja. zo, hè, van wanneer dat het is. Ja, daar gaan we ja, dadelijk op want... de website, staat er al iets van omschreven uh, ja. en daar gaan we dadelijk maar inderdaad een datum toch... heb je nog niet? Of nee, we hebben nog niet specifiek een datum, want ik wilde echt eerst alles op orde hebben. Uh, het loopt nog als een trein en wij willen het eigenlijk wel mooi samen vormen. Ja. En, uh, dus daar zijn we eigenlijk nog volop mee, uh, mee bezig. En dan, dan gaan we daar ook een stukje reclame van maken wanneer we open dag hebben. Ja. Want ik merk gewoon in de wandelgangen dat, er, uh, dat eigenlijk hier in Herpen nog niet veel mensen weten wat er nou echt binnen zich afspeelt. Nee, uh, het, is, het is een, het is een, uh, een, een oude timfabriek waar eigenlijk uh, hele oude spullen binnen stonden. En wij hebben er echt helemaal vernieuwd naar echt geautomatiseerde machines. Dus alles is robot. Ja, ja. In de machinale. Dus uh, handwerk blijft altijd. Maar de rest uh, in de machinale is eigenlijk alles uh, geautomatiseerd vanuit het kantoor. Ja, ja. 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 oké. Okay. Nou, uh, op naar de open dag zou ik zeggen. Dat komt goed. Uh, organiseer hem maar eens mooi voor uh, de bewoners en ja. de omgeving. Um, nou, hartstikke fijn dat we even met je mochten praten. En, Dank je wel. Um, ik zou zeggen, heel veel succes in de toekomst. Dat gaat zeker goed komen. Dank je wel. Yes. Yes. Bedrijfsleider hier bij FEMA. En jij gaat naar... Ja, nou een beetje lawaai op de achtergrond, want ja, er wordt gewerkt, hè? Uiteraard. Ja. Blijf ja. Uh, ja. Jij gaat mij vertellen hoe het proces hier loopt. Ja, we zijn een kozijnenfabriek, zoals, zoals verteld. Hier achter ons zien we de houtopslag. Wordt al het hout wordt op lengte aangeleverd. En dan gaan we uh, ja, het proces in. Ja. 
oktober gecertificeerd. En waarom zit er een weeknummer op? Ja, dan kunnen ze checken ze welke levering dat het is. Als er een klacht is op het hout bijvoorbeeld, dan kunnen ze checken in welke levering dat het heeft gezeten. En daarom wordt eigenlijk alles gemerkt. En wat we nu zien is dus, zij gaat nu een, 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 eigenlijk een lengtehout, legt die op de afkortzaag. Die wordt volledig uh, computer gestuurd. Op lengte wordt die nu aange, uh, aangespannen door een, door een automatische. En dan precies op de goede lengte wordt die afgekort door de machine. Dus hij stelt hem nu in welk onderdeel dat hij wil gaan maken. En precies de juiste afkortlengte wordt dan uh, door... Uh, en van tevoren stond al um, de maten en zo er allemaal, zet hij dat erin? Ja. Alles vanuit, ja, alles wordt vanuit het kantoor aangestuurd. Dus hij heeft dan speciale lengtes die, uh, die gewoon per onderdeel bepaald worden. Ja. Dus op welke lengte moet het de machine in? Ja. Dan haalt hij er een klein stukje vanaf om te voorkomen dat hij, uh, dat hij het slechte hout aan de uiteinde heeft. En oh, daarna ja. bepaalt de machine zelf uh, de juiste mate. Ja. Is wat anders dan met het handzaagje? Ja, dit uh, scheelt wel een aantal mensen en een aantal handelingen. Ja, ja. Ja. En uh, uh, minder afval. En Zeker. Minder... Dit, is, uh, dit is efficiënt. Bij een groter project bepaalt hij dus ook van hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk uit uh, bepaalde lengtes hout ja. zoveel mogelijk onderdelen halen. Ja. Ja. Dus om te voorkomen dat er eens uh, verspilling plaatsvindt, is natuurlijk economisch voordelig, maar ook inderdaad tot kader van duurzaamheid scheelt dat ook gewoon. Ja. Ja. En wat is hij nou aan toe? Zodra uh, het afkorten klaar is, is het, uh, is het onderdeel op de juiste lengte. Alleen we willen nu de gladheid uh, creëren. En daarvoor is de vierzijdige schaafmachine. Die uh, staat hier in het midden van de hal. En eigenlijk schaaft hij het hout nog een keer na. Het komt al geschaafd binnen. Alleen om het nog extra glad te maken, gaat hij nog een keer door de machine heen. Die schaaft aan vier kanten de balk eigenlijk nog een keer extra glad met diverse messen. En op dat moment ook naar de juiste dikte. Dus uh, in de in de computer staat bepaald hoe dik en hoe breed ja, een bepaald ja, kozijn ja. moet zijn. Ja. En die zet hem nu op de juiste lengte, stelt hij hem af. Ja. En dat extra laagje eraf schaven, dat is om het echt alle viezigheid of zo eraf te halen of onzuiverheid? Of... Ja, onzuiverheden, ruwe stukken. Ja. Uh, op dit moment is het dan eigenlijk al klaar om te gaan schilderen. Ja. Bij wijze van. Ja, ja. Dus hij moet dan uiteraard nog eenmaal bewerkt worden in de machine en die haalt er nog een, een hoop mes overheen. Ja. Alleen op dit moment zou je al kunnen zeggen van uh, dit is al klaar om te gaan schilderen. Ja. Dus één man kan dat gewoon allemaal doen? Ja, de hele machinale wordt eigenlijk door één iemand, uh, door één iemand gedaan. Uh, als, op het moment dat het geschaafd is, dan uh, gaat het uh, eigenlijk al uh, op maat de Contrex in. De Contrex is de bewerkingsmachine. Dus die uh, pakt eigenlijk de houten onderdelen uh, die gekort en geschaafd zijn. En die maakt er echt de kozijnen onderdelen van. Okay. Dus uh, delen van de ramen, delen van de kozijnen. Die worden eigenlijk op, uh, op de goede lengte en dikte worden ze in de machine gelegd. En die gaat door middel van ja, een hele keur aan uh, snijgereedschap. Maakt die alle juiste profielen eraan en uh, alle juiste maatbepalingen. En die maakt er dus echt kozijnen van. En de Contrex die, uh, ja, die bewerkt aan twee zijden dus het houten onderdeel. Die maakt de juiste profielen eraan, zorgt dat uh, de gaten op de juiste plekken zitten. Uh, de voorbereidingen voor het beslag er al in zitten. Uh, eigenlijk iedere hoekje, gaatje van een houten onderdeel uh, komt er uh, ja, op maat uit. En daarna is de kwestie van eigenlijk alleen nog maar uh, in elkaar zetten. Ja, ja. En hoe maak je het van? Uh, wij werken met deuvels. Uh, hij boort de gaten voor de deuvels ook al voor, dus die zitten precies tegenover elkaar. Dus dat daar eigenlijk geen afwijking in kan zitten. En dan op de volgende aflevering worden ze, afdeling worden ze daadwerkelijk in elkaar, uh, in elkaar gezet. Nee, de onderdelen die komen uit de machine en die worden dan gelabeld per onderdeel. Dus dat ze op de volgende afdeling ook precies kunnen zien welk onderdeel hoort waarbij en welk onderdeel van het kozijn is het zodat ze op de volgende afdeling eigenlijk heel makkelijk kunnen zien van oké, okay, dit hoort bij elkaar en dit kunnen we nu in elkaar zetten. Wat we hier zien is, uh, is de volmontage. En dan kunnen ze op de opsluitbank kunnen ze precies zien van oké, okay, we moeten nu dit onderdeel gebruiken. Um, op dat moment slaan ze de deuvels erin, verlijmen ze eigenlijk de onderdelen. Dus voegen ze de lijn toe en uh, drukken ze het hele kozijn in elkaar. Uh, de grote opsluitbank die hier staat wordt gebruikt om, uh, ja, om het kozijn in elkaar te drukken. Op dat moment zijn alle verbindingen in het kozijn zijn dicht. En dan kunnen ze de lijm, die wordt dan verder de overtollige lijm die uit de verbindingen komt, wordt uit het, uh, van het kozijn verwijderd. 
En dan is het eigenlijk uh, klaar om te gaan spuiten. Hierna gaat hij omhoog, het railsysteem in. En dan kan hij door de hele fabriek verder verplaatst worden via de lucht. En hierna wordt hij met, uh, met de grondverf nog een keer uh, voor het spuiten dichtgezet. Uh, zodat uh, ja, alle verbindingen goed hecht en dat ook de verf dadelijk goed hecht op de verbinding. Dan uh, komen we nu uh, aan in de spuiterij, dus eigenlijk de volgende afdeling. Op het moment dat de kozijnen helemaal in elkaar zitten, worden ze uh, gespoten, wat je hier ziet. Uh, dit doen we altijd door middel van een uh, watergedragen verf. En dan wordt in twee lagen gespoten. Dus op dat moment kunnen ze uh, ja, zowel in de voorlak als in de aflak en in diverse kleuren kunnen ze eigenlijk besteld worden. Uh, wat we hier zien is gewoon de, de standaard witte kleur die wij, uh, die wij gebruiken. Uh, de grondlaag. De grondlaag. Dus dit is de eerste laag. Daarna wordt het kozijn nog een keer nagekeken, eventuele onvolkomendheden nog weggewerkt. En daarna komt er nog een voorlaaglaag overheen. En ter bescherming van de schilder heeft hij zo'n mond... Ja, een, gezeer, een mondmasker, dus eigenlijk een filter. Een filter heeft ook een zinkput, dus dat hij niet op trappen hoeft te gaan klimmen. Dus hij kan het kozijn, zeker bij wat grotere kozijnen, altijd makkelijk om hem te laten zakken. Dat we hem aan alle kanten even goed kunnen behandelen. Ja. Dus dat, alle, dat de dekking op het kozijn overal even goed is. Maar dit is wel, iemand voor je, ja, het is wel echt een werk voor iemand die secuur te werk gaat. Je mag geen, uh, geen hoekje missen, zeg maar. Ja, en dan gaat het in het railsysteem. Daarachter hangen grote uh, ventilatoren die, uh, die ze laten drogen. Oh, okay. nou, de laatste afdeling uh, voordat het kozijn helemaal klaar is, is, uh, is de afmontage. Dus de gespoten onderdelen die komen via het railsysteem hier, uh, hier binnen. Um, de monteurs op deze afdeling die kunnen dus uh, op dat moment alles in elkaar zetten. Uh, dus de ramen in de kozijnen plaatsen, de deuren in de kozijnen plaatsen. 